É, eu vou começar a falar primeiro é, da saída, bem claramente, da saída do povo de Israel em 2023. Eu fiz um, uma anotação aqui para eu não esquecer de nada. Então, no ano de 2023, de acordo com a Bíblia, o povo de Israel eles vão ser expulsos da terra deles. É, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se é uma guerra no Oriente Médio, não sei se eles vão ser atacados. De alguma maneira, eles vão ser expulsos da terra deles. A guerra é entre a Europa e o Oriente Médio. Então, o que acontece? Vai começar a guerra em 2023 entre a Europa e o Oriente Médio. O começo da guerra, né? Isso vai se estender até 2026, 2027. Ah, e acaba com a, as armas do, nucleares do Oriente Médio matando bilhões de pessoas. A Bíblia diz um terço da humanidade na sexta trombeta. Então um terço da humanidade, é, hoje tem 7 bilhões de pessoas, um terço da humanidade dá mais de 2 bilhões de pessoas então, que morrerão com armas nucleares do Oriente Médio. O alvo principal será a Europa. Mas, assim, com certeza, eles vão atacar também os Estados Unidos e outros países. Para dar um bilhão de pessoas também é poucas pessoas só na Europa e nos Estados Unidos. É, essa é a parte que eu, que eu falei claramente para todo mundo entender. Sem assunto bíblico, sabe? É, para não confundir a cabeça de quem não, tem, não estuda a Bíblia. Então, agora eu vou dizer sobre entrando na Bíblia que o anticristo ele será europeu muita gente confunde principalmente agora no YouTube que eles estão falando que o anticristo vem do Oriente Médio coisa que a Bíblia não confirma é o oposto é o, ele será europeu então vou dizer os versículos para todo mundo entender sabe quem é o Gog de Ezequiel 38 Ezequiel 38 fala é, do povo islâmico, não é o anticristo. Muitos falam que Gog é o anticristo, que ele vem de Mossum, mas não é não. E muitos canais no YouTube cristãos estão falando isso, que ele virá do Oriente Médio, não é. Então, aqui, o, o, você vai entender o paralelo seguinte, Ezequiel 38 é a descrição da sexta trombeta e sexta taça do Apocalipse. É claramente o Oriente Médio. Fala do rio Eufrates. Então, ali, a, as águas do rio Eufrates secar para os reis do Oriente. Tudo fala do povo islâmico. Por quê? Porque o anticristo que é europeu, ele vai, atacar, ele vai entrar em guerra com os islâmicos. Essas pessoas que serão decapitadas não são só cristãos. O alvo principal é os islâmicos. Mas aí, o que vai acontecer? Os cristãos vão morrer porque eles vão saber que é o tempo da volta de Jesus Cristo. E a grande Babilônia é o Vaticano. É o Vaticano, o papado. O Vaticano que está em Roma, que representa o Império Romano. O novo Império Romano vai ressurgir. Tem um, um versículo interessante que eu vou falar mais para baixo aqui. Você estuda a Bíblia, pega a Bíblia. Se você quer estudar, quer aprender a Bíblia, então não fique somente ouvindo. Tem que pegar a Bíblia e ler. Aqui, uma, uma analogia muito legal. Ó. O pé da estátua de Nabucodonosor é atingido por uma pedra. Entendeu? O pé. Então, se você pegar o um mapa atual da Itália, pega o um mapa atual e olha a Itália. A Itália parece uma bota. E o que, que tem dentro de uma bota? Um pé. Sabe? E outra analogia, levando do livro de, Apoc... de Daniel para o livro de Apocalipse, olha o que, que Apocalipse tem. Em Apocalipse 18, 21. Um anjo forte, que é Jesus Cristo, levanta uma pedra e joga no mar. E aí, o que acontece? Aí fala, de tal, de tal modo... É a grande Babilônia será afundada. Então, você vê, ó. Então você vê a analogia do livro de Apocalipse, que o anjo pega a pedra e joga no mar, 
e o livro de, de Daniel, que vem uma pedra do céu e acerta o pé da estátua. Então, olha, olha só, só pelo mapa você já tem uma revelação. O Vaticano fica na Itália. O Vaticano fica na Itália, onde tá, tem um mapa parecido, que tem a geografia parecida com a bota, com o pé. É, em Daniel está escrito, é, a, esta, a pedra que vem do céu está em Daniel, é, capítulo 2, versículo 34. E em Apocalipse, que o anjo forte levanta a pedra, está em, em Apocalipse 18, é, versículo 21. E outra coisa interessante, no, no, no livro de Daniel, capítulo 7, é, fala que dos animais, dos animais, sabe? Então, o quarto animal é uma fera terrível. Que é... Então, você vê no livro, no livro de Daniel, capítulo 7, que o quarto animal ele foi despedaçado no fogo. E que fogo é esse? É o fogo da bomba nuclear do Oriente Médio, que serão lançadas na Europa. Então, o, o Império Romano, ele será destruído com armas nucleares do Oriente Médio. Onde estavam também os outros animais descritos no livro de, de, de Daniel, no capítulo 7. Então, só para você ver, estude e compare é, 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 é esse, esse trecho que fala que o, que o Império Romano, o Império Romano ressurgido também, incluído também, é... Ele está em Daniel, capítulo 7, versículo 11 e 12. A outra coisa que eu queria falar por último, agora para finalizar, é que o arrebatamento ele será no mesmo dia em que o planeta passar próximo da Terra. O planeta virá, passar próximo da Terra, vai fazer um eclipse no Sol. Jesus Cristo diz lá em... eu não sei onde está... Depois eu coloco, aí você pesquisa. Jesus Cristo fala, então o sol, o céu, o sol escureceu, a lua não, não deu a sua luz, e as estrelas do céu caíram. O que, que é isso? Isso é o eclipse que o planeta vai causar, e aí virá o fim, virá o arrebatamento. Porque quando acontecer esse eclipse, ele já vai bagunçar o campo eletromagnético da Terra e vai queimar a Terra toda. O que será um lugar de dois ranjas de dente. Então... Tudo, todas as descrições da Bíblia você entende perfeitamente. Não estuda a Bíblia com auxílio de religião. Religião vai confundir sua mente. Olha aí, confundiu tanto que a maioria dos canais estão falando que o, que o anticristo é, is, é, é islâmico. Aí um passa para o outro. Já tem uns três canais que todos eles concordam. Eu já tem, deixei comentário falando que não é e eles não me escutaram. O, o, Pessoa do canal não, não me deu crédito. Tipo, deu uma mensagem de deboche. Então, está aqui a, a mensagem, você pesquise. Eu acho que eu não esqueci nada. Só queria ressaltar que Ezequiel 38 fala do, dos, dos países islâmicos, que vai jogar bomba, que vai queimar a grande Babilônia que, com fogo, que será com armas nucleares. Quando fala, a Bíblia fala que deu úlcera no trono da besta, as pessoas estavam com úlcera e mordendo a língua, isso é radiação, radiação das bombas atômicas. Então, pesquise, estude, a Bíblia é fenomenal, todos os trechos. Eu esqueci de falar um outro ponto muito interessante. Em Daniel, capítulo 7, é, você vai ver em Daniel, capítulo 7, o versículo 11 e 12, que o, que o quarto animal foi despedaçado no fogo, então ele foi destruído, é, e os outros ainda durou um pouco de tempo, por que um pouco de tempo? É até o planeta vir para destruir os outros animais, que representam o, o Oriente Médio, todos os reinos da Terra, incluindo, então os três, o quarto animal que é a besta foi destruída, e os outros, os outros permaneceram com vida. Você vê é muito, é muito, a profecia ela é muito exata com tudo, sabe? Então, o que fala? 
é, da, sexta, da sexta trombeta até a sétima, fala que enquanto tocar a sétima trombeta, depois que acaba de falar da sexta trombeta, e quando o anjo tocar a sétima trombeta, vai se cumprir o um mistério. Qual é o mistério? O arrebatamento na sétima trombeta. Então, uma analogia direta com Daniel também, quando fala que o quarto animal foi despedaçado e os outros ainda foi dado uma permissão para viver um pouco de tempo. É porque quando o arrebatamento chegar, vai, o planeta chegar, também vai ser o arrebatamento. Então, esse pouco de tempo da sexta, da sexta para a sétima trombeta e esse tempo do, do quarto animal ser destruído até o, os outros animais também ser destruído, então é o mesmo tempo que é o período da, das armas nucleares até o arrebatamento, que vai demorar um, um espaço de tempo curto. Eu não sei qual é o tempo exato que vai demorar, não sei se é meses, eu não sei se vai chegar um ano, provavelmente não. Então, eu estou esperando o, arrebat o, o arrebatamento e o planeta para 2027 e 2028. Muito provável, eu, eu acho que seja de 2027. Então é isso.